നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കഥയിൽ ഞാൻ കണ്ട നായിക തമന്ന ഭാട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇവരെയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം നടക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ണും കാതുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണല്ലോ മോളെ പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ ഒന്ന് ഡാൻസാണ് ഡാൻസോ ആരാ തമന്ന പാട്ടിയ തമന്ന പച്ച അവിടെ നിന്ന് പോകണ്ടോ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് മാറി നോട്ടോ അച്ഛനെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു വന്നിട്ട് ലിപ്പൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ നിന്നു അവർ ഡാൻസ് ചെയ്ത് പോക്കോട്ടെ ഇവിടെ കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഡാമേജിങ് ആണ് മൊത്തത്തിൽ നടക്കുന്നത് എല്ലാ ഇമേജ് നശിപ്പിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും ഒരാൾ ഒരാളുടെ ഇമേജ് നശിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എത്രയോ വർഷത്തെ അയാളുടെ കഠിനാധ്വാനമാണ് ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മോശം പറയുന്നത് നിർത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഇല്ലേ ഞാൻ ഈ ഇടക്കാലത്ത് കാരണം അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു പി ആർ ഓർക്കൂല എനിക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ ലാഭമുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ കാരണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കര അതെല്ലാം ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ജനപ്രിയ നായകൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല വെറുതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി ഇന്ന് ദി അൺസെൻസർ ചോയിൽ റേണുവിന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ദിലീപേട്ടനാണ് ദിലീപേട്ട വെൽക്കം നമസ്കാരം ബാന്ദ്രയിലേക്ക് നമ്മളിപ്പം എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഉദയകൃഷ്ണ പിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കഥകൾ ദിലീപേട്ടന്റെ ഹിറ്റ് സിനിമകളാണ് അതുപോലെ അരുൺ ഗോപിയുടെ കൂടെ പിന്നെയും ഒരു സിനിമയും കൂടി വരികയാണ് ഒരു മാജിക് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ മാജിക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാരണം ഞാനൊരു പത്തിരുപത് സിനിമ ഉദയകൃഷ്ണൻ സി ബി കെ തോമസിൻ്റെ ആ കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അരുണിൻ്റെ കൂടെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ സിനിമ ആദ്യത്തെ സിനിമ രാമലീല എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള എന്താ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റുകളിലൊന്നാണ് രാമലീല പിന്നെ അരുണും ഉദയ ഉദയകൃഷ്ണയും ആദ്യമായിട്ട് യോജിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സിനിമ ശരിക്കും കുറെ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചത് ഒരു ഡോൺ കഥയാണോ അണ്ടർ വേൾഡ് ആണോ അതൊന്നുമല്ല ഇത് ശരിക്കും ഒരു രണ്ട് മെച്ചൂഡായ രണ്ട് പേരുടെ ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് എന്ന രണ്ട് നായകമാരുണ്ട് ഒന്ന് ത തമന്ന ഒന്ന് മമത അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഒരു നയൻറ്റീസും പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയും കൂടി മിക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടോണിൽ പോകുന്നൊരു സാധനമാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ നല്ല പാട്ടുകളുണ്ട് അടിയുണ്ട് ഇമോഷണലാണ് അല്ലാണ്ട് ശരിക്കും ഇത് ഡോൺ അങ്ങനെ എഴുതുന്നല്ല ഒരു വളരെ സാധാരണക്കാരനായ ആല എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരു താരാജാനകി വന്ന് കയറുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഇയാളുടെ ഒരു യാത്രയാണ് പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുകയാണ് ഇപ്പം ബോംബെ ബേസ്ഡ് മൂവീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് അതിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും നിഗൂഢത ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതോ ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ട് ഇന്ന് ഇനി തമന്ന ഇപ്പം ഒരുപാട് നടിമാർ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഒത്തിരി പേരുടെ തമന്ന ഇതുവരെ മലയാളത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല തമന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിനെ കൊണ്ടുവരാൻ അതിന് പിന്നിലുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം എന്താണ് കഥ തന്നെ കാരണം ഈ കഥ ഉദയം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കഥയിൽ ഞാൻ കണ്ട നായിക തമന്ന ഭാട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇവരെയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നോക്കി അപ്പോൾ എന്നെ അരുണ്ടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അരുണ് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ് ശരിയാണ് കാരണം ഒന്നാമത് ഞാനുമായിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ വരാൻ പാടില്ല പിന്നെ ആ നായിക ഇവിടുത്തെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റും ആവാനും പാടില്ല ഓ കാരണം അതൊരിക്കലും നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു ആളായിരിക്കണം എന്നാൽ ഇ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയി വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയത് ഇന്ന് കറക്റ്റ് തമന്ന തന്നെയാണ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ പോയിട്ട് തമന്നയുടെ ഡേറ്റ് കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കും എന്നിട്ട് ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഓക്കെ ആക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതായത് അപ്പം ഇവരെ തമന്നേനെ പിന്നിപ്പോൾ നമുക്കല്ലാതെ വേറെ ഇവിടുത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ വെച്ചാൽ ഈ ഈ കഥയ്ക്ക് സത്യസന്ധമായിട്ടും ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ മോശമായിട്ടല്ല ഇവിടുത്തെ ഹീറോയിൻസ് ആരും മോശമായിട്ടല്ല നമ്മൾ പറയണേ ആ കഥ സിനിമ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അപ്പോൾ 
ഓക്കെ നീ കണ്ടു എന്ന് മനസ്സിലായി ആ വല്ലാട്ടോ അത് കഥ പറഞ്ഞു ഒറ്റ വിതിൻ നോ സെക്കൻഡ്സ് കഥ പറഞ്ഞ് കഥയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ഞാൻ ഐ എം ഡൂ ദീസ് ആ ഒരു രീതിയിലായി അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർ വരും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നോക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തമന്ന വന്നു ഈ സിനിമയിൽ ഒക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചത് കൊട്ടാരക്ക ക്ഷേത്രത്തിൽ അവരെ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോഴാണ് പൂജയ്ക്ക് തമന്ന വരട്ടെ വരട്ടെ ചെറിയൊരു സംശയമുള്ളതായിരുന്നു അത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ തമന്ന വരുമ്പോൾ ഈ ദിലീപേട്ടൻ ഈ ഒരു ഏഴ് വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡാൻസ് സീക്വൻസിലോട്ടൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ തമന്ന ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡാൻസ് സ്റ്റെപ്പുകൾ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയ അല്ല തമന്ന ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ആവുന്നത് അവരുടെ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അവർ ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ സിനിമയുള്ളൂ പിന്നെയാണ് ഇത് സാം വരുന്നതും സാം കഥ കേൾക്കുന്നതും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ ആൾക്കാർ കൂടുകയാണ് പിന്നെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാം എന്റെ പാട്ട് ഈ ഭയങ്കര ഹിറ്റായി പാട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര ബഹളായിരുന്നു പല ടോണുകൾ ട്യൂൺ ട്യൂൺസ് ഇട്ട് വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാണ് അവസാനം ഈ റവ് റവ് റക്ക റക്ക വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കൊടുത്തുട്ടോ ഇത് സംഭവം ഓക്കെയാണ് ഗാനവളക്കാർ വരെ കൊണ്ടുപോട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാട്ട് ഹിറ്റാവും എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് പക്ഷെ അത് വന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാട്ട് ആ പാട്ടിലൊരു കഥയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം നടക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ണും കാതുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണല്ലോ അതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു വരിയില്ലേ ഏത് സുൽത്താൻ വന്നാലും അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ഒരു ഫീലുണ്ട് ആര് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിന്നെ ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കൂല എന്ന് പറയുന്നൊരു അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പോക്ക് അപ്പൊ അതില് അതില് ദിലീപ് ഏട്ടന്റെ ഡാൻസ് സ്റ്റെപ്പ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പൊ അത് തമന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ദിലീപ് ഏട്ടൻ നമ്മൾ സിംഹത്തിന്റെ മടയെ ചെന്നിട്ട് പ്ലീസ് എനിക്ക് ഇച്ചിരി കോച്ചിങ് തരൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തമന്നയുടെ കൂടെ ഡാൻസിൽ വരിക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും അതൊരു പ്രിവിലേജ് എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കും ബിക്കോസ് ഒരു ഡാൻസറിന്റെ ആസ്പെക്റ്റിൽ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഈവൻ ദോ ആസ് എൻ ആക്ടർ എല്ലാം ദിലീപ് ഏട്ടൻ വളരെ മുകളിൽ എല്ലാമാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു ആസ്പെക്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഷീസ് ദേർ നൂറ് ശതമാനം കാരണം ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മറ്റേ എന്റെ മോള് എന്നെ കളിയാക്കിയത് മീനുട്ടി വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ മോളെ പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ ഒന്ന് ഡാൻസ് ആണ് ഡാൻസോ ആരാ തമന്ന പട്ടിയ തമന്ന പച്ച അവിടെയൊന്നും പോണ്ടോ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് മാറി നോട്ടോ അച്ഛനെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു വന്നിട്ട് ലിപ്പൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ നിന്നു അവർ ഡാൻസ് ചെയ്ത് പോക്കോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടതായി ഞാനാകെ ഷേ എൻ്റെ ഉള്ളരെ വെച്ച് പോയല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പതുക്കെ ലൊക്കേഷനിൽ തമന്ന വന്നു പാട്ട് ഭയങ്കര റിഹേഴ്സ് മറ്റേ ഡാൻസ് മാസ്റ്റർ കാണിച്ചു കൊടുക്കണു ഇവർ നോക്കിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തമന്ന ജയ് ഒരു ചിന്ന പ്രച്ചന ഇറക്കുക എന്നെ തിരിച്ച അല്ലേ എൻ ഡോട്ടർ ഇറക്കല്ലേ ഞാൻ ഒരു നാൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് പണിയില്ലേ ഉള്ളേ അവ പറഞ്ഞു ആമാ അമ്മ ഞാൻ സിസ്റ്റർ ആണെന്ന് ചൊല്ലിട്ട് അമ്മ അത് തന്നെ എന്നോട് ഡോട്ടർ അപ്പോ സിസ്റ്റർ ഷീസ് മൈ സിസ്റ്റർ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്നെ അച്ഛാന്ന വിളിക്കണേ അങ്ങനെ അവ പുള്ളിക്കാരത്ത് ചിരി തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരെ ചൊല്ലേച്ച് അങ്ങട്ട് അപ്പ ആ കിട്ടപ്പോ വേണ്ട ഒരു രണ്ടടി തള്ളിന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ കിളിച്ചിടും പെരിയ ഡാൻസർ അപ്പടി ചൊല്ലിയിരിക്ക് അതിനാല് ഞാൻ ഒമ്പ ടെൻഷനിൽ ഇരിക്കും സാർ സാർ എനിക്ക് ഡാൻസ് തരിയാതെ ഞാൻ ഡാൻസ് ഇതുവരേക്കും അവർ പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ വിരിഞ്ഞ് ഒരു ധൈര്യം തന്നു എനിക്ക് പഠിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോ പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പഠിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് എനിക്ക് ധൈര്യം കയറി ഞാൻ ചീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇറങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റി പക്ഷെ അവര് ഭയങ്കര കോപ്പറേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്
അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡാൻസ് മറ്റേ ഹിന്ദി തന്നെ കുത്തി വരുന്നത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദി ആയിരുന്നു ആ സാറിനെ കളിയൊക്കെ നടന്നു ഇപ്പോഴല്ലേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ വില മനസ്സിലാവണേ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കും നിങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്ത സിനിമകൾ വെച്ച് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അറിയാം ഓക്കെ മമത ദിലീപേന്റെ സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ അതിലൊരു രാശി പോലെ ഒരു ഭാഗ്യം പോലെ ഒക്കെ തോന്നാറുണ്ട് അതായത് തെരി സംതിങ് ദിലീപേന്റെ അങ്ങനത്തെ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ രാശി എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി എന്ന് നമ്മൾ ചില കോംബോ ഇല്ലേ ചില കെമിസ്ട്രികൾ വർക്കൗട്ട് ആവുന്നതാണ് അത് മമത എൻ്റെ നല്ല ഫ്രണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു ഈഗോ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇല്ല മീൻസ് ഇപ്പൊ ഏടി നീ ഇത് ഇത് ശരിയല്ല കേട്ടോ അത് വേണ്ട കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ നിന്ന് പറയാം എനിക്ക് ഇത് പോറായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആണോ അന്ന് മാറ്റി കളിക്കല്ലേ മാറ്റി 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 പറയാം അതായത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെക്കുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതില്ലേ ആ ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയും നീ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നോക്കി ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നു അപ്പം മിക്ക മിക്ക ഹീറോയിൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതുണ്ട് പക്ഷെ എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂമർ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മൾ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് അതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ അത് ട്രൈ ചെയ്യൊക്കെ ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സാധനം കിട്ടും ഈ ടു കൺട്രീസിൽ മമതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദിലീപേട്ടൻ കുറച്ച് കാത്തിരുന്നിട്ടാണ് ഒരു സിനിമ എടുക്കുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് വേറൊരാളെ ആ സ്ഥാനത്ത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത കൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തതാണോ മമതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ആ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ സമയത്തൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാവല് നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് ആദ്യം യു കെയിലെ നമ്മൾ ആ സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്തത് അപ്പം അതിൻ്റെ ട്രാവല് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ കാനഡയിലേക്ക് പോയത് കാരണം ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആൾക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണം ാണ് <laughs> റോം കോമിന്റെ വഴി ചിലപ്പോൾ പോയേക്കാം മൈ ബോസ് ഒക്കെ പോലെ ചിരി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉത്തരവൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പം മമതയും ദിലീപേട്ടിനും വെച്ചിട്ടപ്പം രണ്ട് നായികമാർ വെച്ചിട്ടാണ് ബാന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൽ അധോലോകമില്ല ഞാനൊരു ഡോൺ അല്ല എന്നൊക്കെ ദിലീപേട്ടൻ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ട്രെയിലറൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ചാടി വരുന്ന ദിലീപേട്ടൻ മുടിയൊക്കെ നീട്ടിയിട്ട് താടിയൊക്കെ ചാടുന്നത് അധോലോകത്തിൽ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല അത് ഒരു അവസ്ഥകളാണ് ഈ നടന്ന് കയറാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ചാടി കയറത് അത് ആ സിറ്റുവേഷൻ കാരണം നടന്ന് കയറാനുള്ള സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് ചാടി കയറും മനസ്സിലായില്ല അതാ ഇമോഷന്റെ പവറാണ് അതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ സിനിമയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോ ഈ ലുക്കിൽ ഇത്തരം ഒരു വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു മുടിയാണെങ്കിലും താടിയാണെങ്കിലും യു ലുക്ക് വെരി ഡിഫറെന്റ് ഇതുവരെയുള്ള ദിലീപേട്ടൻ സിനിമകളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പം ആ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തത് ആരാണ് ഇതാണ് ആ ഒരു ലുക്ക് എന്നുള്ളത് ഇല്ല അരുണിന് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാല സിനിമകളുടെ ഓരോ രീതികളും ഈ സിനിമയിൽ വേണ്ട എന്നുള്ളത് എന്റെ ഓരോ എക്സ്പ്രഷനും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അരുൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എന്റെ സിനിമകൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്നുവെച്ചാൽ എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളും കണ്ട ആൾക്കാരുടെ പേരിൽ ഈ അരുൺ ഗോപിയുടെ പേര് വെക്കാവുന്നതാണ് അവൻ്റെ സംസാരത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ആ സിനിമയിൽ തമാശകൾ ഒരു തമാശകൾ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസോ ഒന്നും അല്ലാത്ത വേറൊരു ദിലീപിനെയാണ് ആ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അരുൺ അരുണിന് ഏതാണ് ഓക്കെ എന്നുള്ള കാരണം നമ്മളെ വേറൊരാളാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സംവിധായകൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളും അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കറി ആക്ടിങ് കണ്ടിന്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ മൊത്തത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇയാൾ ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പം എനിക്കും ടോട്ടൽ ഫിലിം കണ്ടപ്പോൾ തോന്
അലൻ അലക്സാണ്ടർ ഡൊമിനിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആല എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം അയാൾ ഭയങ്കര സിൻസിയറായിട്ടുള്ള ഇമോഷണലായിട്ടുള്ള ട്രസ് വേർത്തി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണത് വേറൊരാളുടെ വിഷയം അത് അയാളുടെ വിഷയമായി മാറ്റി മാറുകയാണ് എവിടെയാണെങ്കിലും അയാളുടെ മുമ്പിൽ സങ്കടം വന്നാൽ അയാളതിനെ അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടുകയല്ല അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് അയാളെ എങ്ങനെ എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റും എന്നാലോചിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഇയാളുടെ ലൈഫ് വരെ കളയാൻ നിൽക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് ഈ ആല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വെറും ഇതല്ല കുറച്ച് ഇമോഷണലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദിലീപേട്ടൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളുമായിട്ട് ഭയങ്കര പ്ര അടുപ്പമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എതിർക്കാൻ സാധിക്കുമോ യു ആർ വെരി ലോയൽ യു ഡു എ ലോട്ട് തിങ്സ് ഫോർ പീപ്പിൾ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദിലീപേട്ടൻ എവിടെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാത്ത പുറത്തറിയാത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ദിലീപേട്ടൻ ചെയ്തിട്ടെന്ന് ദിലീപേട്ടൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ ഒരു അടുപ്പമുണ്ടോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ പക്ഷെ ഇയാൾ വേറെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അല്ല അത് നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്ന കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരനാണ് കാരണം എനിക്ക് ആരുടെ വിഷമ വിഷമങ്ങളും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയത്തിൽ കൂടി വന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ കണ്ണു നിറഞ്ഞ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് സങ്കടമാവും അത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ വിഷയങ്ങളാണ് പിന്നെ ഞാൻ അതെങ്ങനെ ഇയാളെ ഹാപ്പിയാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഇതാക്കാം ചില ആൾക്കാർ എൻ്റെ എനിക്കെന്തിൻ്റെ കേടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മളത് ചെയ്തു കൊടുക്കണ്ടേ എന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ളു അത് നടക്കണേ നടക്കട്ടെ അത്ര ഉള്ളു അല്ല രണ്ട് വേറൊന്നും ഇല്ല അതിനകത്ത് ആല ഇങ്ങനെയാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ ആല ഈ പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് സിനിമാറ്റിക് ആല സിനിമാറ്റിക് ആല ഓക്കെ ഇനി ദിലീപേട്ട യു ഹാവ് ഡൺ എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഫോർ എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഒത്തിരി പേർക്ക് ദിലീപേട്ടൻ ഇപ്പം നാദിർ ഷേഖയുടെ അടുത്തൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും എനിക്കറിയാം ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ ഡെപ്ത് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ദിലീപേട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സുഹൃത്ത് ചെയ്ത് തന്നേക്കുന്ന ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം എന്തായിരിക്കും അയ്യ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒന്നും പോയാൽ അങ്ങനെ അത്ര പെരുത്തുണ്ട് ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ ഓരോ രൂപത്തിൽ ഓരോ രൂപത്തിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എന്നെ സഹായിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് പലതരത്തിൽ ഇപ്പം ഈ ഈ ഈ റീസൺ ഈ സിക്സ് ഇയേഴ്സിൽ തന്നെ എന്നെ എത്രയും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ വരെ എന്നെ എന്നെ പാമ്പർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എന്നെ ഈ നോർമൽ അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു നിങ്ങൾ അത്രയും സമൂഹത്തിൽ പ്രബലരായ എത്രയോ ആളുകൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പേരെടുത്ത് പറയാൻ കുറേ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അവർ വേറെ രീതിയിലല്ല അവരുടെ ഒരു വേർഡ് ആണെങ്കിലും അതല്ല എല്ലാ തരത്തിലും അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അത് നോട്ട് ഇല്ലീഗൽ അവരങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ അല്ല ദ ആർ ജെന്യുൻ അവർക്കറിയാം അവരെന്നെ അത്രമായിട്ട് അത്ര വിശ്വാസവും അവരെന്നെ എന്താ പറയാ എത്രയോ വർഷമായിട്ട് എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പണ്ട് തൊട്ടേ ജീവിതത്തിലുള്ള ആൾ ആ അതിൽ സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ആദ്യം വരുന്ന മുഖം ജറാമേൻ്റെ തുടങ്ങുന്നത് കാരണം ആ വാതിൽ ഇങ്ങനെ തുറന്നു തന്നെ ഒരാൾ അതെ ശരിയാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ ജംഗ്ഷനിൽ ഓരോ ജംഗ്ഷനിൽ ഓരോ ജംഗ്ഷനിൽ ഇതുവരെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണി എത്തീരാത്ത പല പല സീക്വൻസിൽ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്നെ സഹായിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നെ അഭിനയിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയ രണ്ടാമത് പിന്നെ വരുന്ന മുഖം എവർഷൻ മണിയാണ്ടാണ് എന്നെ നിർബന്ധമായിട്ട് അഭിനയിപ്പിക്കാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയത് ആ സിനിമയിലാണ് ശരിക്കും ഇപ്പം ജോഷ് സാറ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം സത്യേട്ടൻ സത്യേട്ടൻ ഇപ്പം എൻ്റെ വീ ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉള്ള സമയത്ത് എൻ്റെ കുടുംബത്തെ പാമ്പിൾ നിർത്തി എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരാളാണ് അതുപോലെ പ്രിയൻ സാർ ജോഷ് സാർ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് വലിയ വലിയ വിഷയത്തിന് നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് തൻ്റെ ഭാവി പോലും നോക്കാതെ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് ഗണേശേട്ട സിദ്ധിക്ക തുടങ്ങി അതങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എനിക്
നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ കറങ്ങി വരുന്ന നോക്കുന്നുള്ളത് ഇനിയിപ്പം സിനിമ പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പൊ ദിലീപേട്ട ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേടിക്കുന്ന കാര്യമാണ് റിവ്യൂസ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കോടതി ഇടപെടുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ദിലീപേട്ട ശരിക്കും അങ്ങനെ നിയമവ്യവസ്ഥിതി കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ദിലീപേട്ടന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല നമ്മൾ ഉപേദ ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമുണ്ട് അതിന് നമ്മുടെ നിയമത്തെ കോടതികൾ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു വിഷയമാണ് അല്ലെ പിന്നെ ഒരു അധികമായാൽ അമൃതം വിഷം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു അതിര് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇവരെല്ലാം ഇടപെടുക അല്ലേ അപ്പൊ അതിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആരാണെങ്കിലും ഒരു സാധനം ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ആ ആള് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിനെ വേറൊരാൾ മോശം പറയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്ത് ഫീൽ ഉണ്ടാവും ആ ഫീൽ ചിന്തിക്കാതെയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ ആൾക്കാരും പേഴ്സണലി ഒരു നിമിഷം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചെരുപ്പിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് കയറി നിന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വിഷയം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അത് നമ്മൾ ചെയ്യില്ല എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ റിയാനെ നോക്കുക ഇവിടെ കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഡാമേജിങ് ആണ് മൊത്തത്തിൽ നടക്കുന്നത് എല്ലാ ഇമേജ് നശിപ്പിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും ഒരാൾ ഒരാളുടെ ഇമേജ് നശിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എത്രയോ വർഷത്തെ അയാളുടെ കഠിനാധ്വാനമാണ് അപ്പൊ അതിന് ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് അത് ഇടിഞ്ഞൊളിച്ച് അത് വീഴ്ത്താൻ നോക്കും അതിൽ ചില ആളുകളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് സർവൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഒരു സിനിമയെ മോശമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ സിനിമ എടുക്കാൻ ഒരു സിനിമ എടുക്കണമെന്നൊരു മോഹമായിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾ അയാൾ ആ സിനിമ വരുന്നത് ചില ആൾക്കാരിൽ പൈസ ഉണ്ടാവും ചില ആൾക്കാർ നാല് ശതമാനം പലിശയ്ക്കാണ് സിനിമ വാങ്ങിയത് നാല് ശതമാനം പലിശ എന്ന് വെച്ചാൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനമാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം ഒരു കൊല്ലം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ചില സിനിമകൾ ഒരു കൊല്ലം രണ്ട് കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ പോകുന്നത് ഇത് പലിശ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പലിശയുടെ മേളിൽ പലിശ വരും ഈ സിനിമയും ഇതും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇയാളിങ്ങനെ അന്തം വിട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത് കാരണം ഇയാളുടെ ഫാമിലി ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഇയാൾക്ക് ഈ ഇയാളുടെ മോഹം ഇയാളുടെ സ്വപ്നം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇയാൾ ഇത്രയും പാടുപെട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷെ ഇയാളുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പത്തിരണ്ടായിരം കുടുംബങ്ങളാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി സ്വപ്നത്തോട് കൂടി നമ്മൾ ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കൊണ്ട് ഒരു സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്ന അന്ന് തുടങ്ങും പൂജയും തേങ്ങേറും ബഹളവും ഒക്കെ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥനയോട് ഒരു സിനിമ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വൃത്തി കെട്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുകയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ അവൻ ചിലവാക്കിയത് നൂറ് രൂപ ഇയാൾ ചിലവാക്കാൻ എത്ര കോടി രൂപയാണ് അങ്ങനെ എത്ര പ്രൊഡ്യൂസർമാരുടെ കുടുംബം പോയിട്ടുണ്ട് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പോലീസുമാർ പല ആവശ്യങ്ങൾ അത് റിവ്യൂവിൻ്റെ പേരിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പല സിറ്റുവേഷൻസ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥയിൽ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം ആയപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയപ്പോൾ എല്ലാവരും ജേർണലിസ്റ്റുകളായ സമയത്ത് ആണ് ഇതിന് ഭയങ്കര ഡാമേജ് ആയത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു അതോറിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് മേളിൽ ഒരാളുണ്ട് എല്ലാത്തിനും മേളിലൊരു ദൈവമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാടിന് ചില നിയമവ്യവസ്ഥകളുണ്ട് ആ വ്യവസ്ഥകളുടെ ഒരു അധിപനുണ്ട് അപ്പൊ ആ കോട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് ഒബ് ചെയ്യണം അല്ലേ അതെ അപ്പൊ അത് പാലിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതാണ് ഒബ് ചെയ്തല്ലോ ശരിയാണ് അത് പാലിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നെങ്കിൽ പാലിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവത്തുമില്ല അല്ല അത് തന്നെ അത് പാലിക്കപ്പെടുന്ന വെച്ചാൽ അത് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും സ്വയം നന്നാവൻ തീരുമാനിച്ചാൽ മാത്രമേ നാട് നന്നാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡുകൾ ഇങ്ങനെ പോണത് അതെ എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഇതിനെ എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അതാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണത് നിങ്ങൾ റിവ്യൂ പറയാതെ ഒരാൾ റൈറ്റ് ആണ് പക്ഷെ എന്തിനും ഒരു ബ്രീത്തിൻ ടൈം കൊടുക്കുക ചിലപ്പോൾ എന്റെ ടേസ്റ്റ് ഇത് കഴിക്കരുത് അത് കാണരുത് എന്ന് പറയാൻ എന്റെ ടേസ്റ്റിന്റെ മേളിലാണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൈ വെക്കണേ അതെ അതാണ് പ്രശ്നം കാരണം എനിക്ക് ചിലപ്
അപ്പൊ അതുപോലും കിട്ടാത്ത എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുക അപ്പൊ അതാണ് ഒന്ന് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും കിട്ടും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക രാവിലെ തന്നെ സിനിമ ഇപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ സിനിമ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഇറങ്ങി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ റിവ്യൂസ് അതൊക്കെ കഷ്ടമല്ലേ അപ്പൊ പറയും നമ്മള് സിനിമ നല്ലതാണെങ്കിൽ ഓടും ഏ ഇപ്പൊ എന്റെ സിനിമകളൊക്കെ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു കാലത്ത് തിയേറ്ററിൽ കോവിലുണ്ട് ബഹളുണ്ട് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയ സിനിമയ്ക്ക് വരെ ഇതുണ്ട് അതൊക്കെ സത്യമാണ് സിനിമ നന്നായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ റിവ്യൂസിന് ബേസ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും തിരക്കുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഏത് നല്ല പടം നോക്കിയെ ഏത് നല്ല റിവ്യൂ വന്നേ നാച്ചുറലി അതിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ പറഞ്ഞു ആ ഇതെങ്ങനെയാണ് കാരണം എന്റെ ഒക്കെ രണ്ടര മണിക്കൂറിന് ഭയങ്കര വാല്യൂ ഇപ്പോ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിലെ കാശും കൊടുത്ത് രണ്ടര മണിക്കൂർ കളയണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഏതാണ് ആ ബെസ്റ്റിന്റെ ബെസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വേസ്റ്റ് ആക്കി വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് ഒരു കൂട്ട ആൾക്കാർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സാധനത്തിനാണ് ഒന്ന് തിങ്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവരും പേടിയുണ്ടോ അതായത് ഓരോ സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഓരോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും നായകന്മാരും നായികമാരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേൾക്കാം അപ്പം എന്താ ആളുകൾ പറയാമെന്നറിയില്ല കാണുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇപ്പോൾ ബാന്ദ്രയുടെ കേസിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ അതൊക്കെ പേടിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളെ ടീം ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മോശം പറയുന്നത് നിർത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഇല്ലേ അതെ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്കാലത്ത് കാരണം അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു പി ആർ ഓർക്കും ഇല്ല എനിക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ ലാഭമുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ കാരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം അതെല്ലാം ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട എല്ലാവരും കാരണം ദിവസവും എനിക്കെതിരെ അഞ്ചോ പത്തോ വാർത്തകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാർത്ത വായിക്കുമ്പോഴും ദിലീപ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ മുഖമാണ് അതിൽ വരുന്നത് ആ മുഖം വരുത്താനാണ് എല്ലാവരും ഈ പി ആർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റിവ്യൂ അത് വരുത്തി എന്തൊക്കെയും ആയിക്കോട്ടെ അതെ ഞാൻ ഇത് കൂടുതൽ എന്ത് ഫേസ് ചെയ്യാറാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് സങ്കടം ആ നിർമ്മാതാവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്താണ് എന്നിൽ ആക്ടർ എന്താണെന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് പുതിയ പുതിയത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ് എന്താണ് അതിന്റെ സ്വഭാവം ഇതാന്ന് പറയാൻ മാത്രമേ എനിക്ക് അവകാശമുള്ളൂ പിന്നെ സിനിമയിൽ ഒരു അവകാശവാദവും ഇല്ലാണ്ട് ഓരോ സിനിമയും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാവും ഇല്ലയോ ഇഷ്ടാവണമെന്നാണേ പ്രാർത്ഥന അതേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നാൽ മാത്രമേ ഇതൊരു വ്യവസായമാണ് ശരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വ്യവസായം അല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ പക്ഷെ ഒരുപാട് പേര് ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാണ്ടായി പോയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും പൈസ കിട്ടും പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് സഖി കെട്ടായിരിക്കും ഇവർ കൊണ്ട് ഈ കേസൊക്കെ കൊടുക്കണം കോടതിയിൽ പോകുന്നതിന് ആരോട് പറയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ് അവർ ഒരു രണ്ടും കൽപ്പിച്ചുള്ള ധൈര്യത്തിൽ പോകുന്നത് കാരണം ഇവൻ ഈ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇനി ഇവൻ കൊണ്ടുവരും ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ ഇതിന് കുറേ ട്രോൾ ഉണ്ടാവും എന്നെ തെറിപറയിലുണ്ടാവും എൻ്റെ സിനിമ നാളെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് പറയാൻ വരും ഇത് പറയാൻ വരും എന്റെ സിനിമ ഒരു കുറെ വർഷമായിട്ട് എന്റെ സിനിമ വരുന്നതിനു മുമ്പേ തുടങ്ങുന്ന വിഷയങ്ങളാണത് പുതിയ പുതിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു പല ആൾക്കാരും അറിയുന്നത് ഇത് ഇല്ലിന്റെ സിനിമ വരണ്ട പുതിയ വാർത്തകളൊക്കെ വരണ്ടല്ലോ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ നിക്കണ എന്റെ കാര്യം വാട്ട് കീപ്സ് യു ഗോയിങ് ഇതെല്ലാം വന്നു കഴിയുമ്പോഴും ദിലീപേട്ടൻ ഉറ്റു നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ ഐ വിൽ സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ഐ വിൽ കണ്ടിന്യൂ മൈ ഫൈറ്റ് എന്ന് എന്ത് കാര്യം കൊണ്ടാ ദിലീപേട്ട അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സംതൃപ്തിയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഞാൻ ആരുടെ മുമ്പിലാണ് എൻ ഐ എം കമ്മിറ്റഡ് ടു ഓഡിയൻസ് എന്നെ നിലനിർത്തുന്നത് ദിലീപ് എന്ന് പറഞ്ഞ കലാകാരനെ ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളാണ് കോമിക്കോള തുടങ്ങി മിമിക്രി കണ്ടു തുടങ്ങി സിനിമയിൽ വന്ന് ആ സിനിമയ്ക്ക് ഞാൻ ആ മിമിക്രിയിലേക്കുള്ള അവനല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സിനിമ കാണാൻ വന്ന് ആ സിനിമയിൽ എം ചിരിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ആ സിനിമ കാണാൻ വന്ന് വേറെ തരത്തിലൊക്കെ ചെയ്യണ്ടല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ വേഷങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് സ്വീകരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ സിനിമയാണ് ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞത്
അപ്പൊ അത് പറയാം കാര്യം നമ്മള് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാവുന്ന അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മോളെ നമ്മള് റൈറ്റ് ആണോ റോങ് ആണെന്ന് പറയാന്നല്ലാതെ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ ഇയാളെ മാത്രേ കല്യാണം അങ്ങനെ ഒന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല ആ കാരണം ചീസ് മൈ ഫ്രണ്ട് അവളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് നിനക്ക് എന്ത് എന്നോട് പറയാം നിനക്ക് എന്താണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിനക്ക് എന്ത് വേണം അതേ എനിക്ക് എനിക്ക് അവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് കമാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ ചിന്തകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേറെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആ എന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് ആക്കാനായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം ഞാൻ പോയത് വേറെ വഴിക്കാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്താണ് ആഗ്രഹം ഇപ്പൊ അവളിപ്പോ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പഠിച്ച് ഇന്ന ഒരു എന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉള്ളവടത്തോളം കാലം മിസ്റ്റർ ആ മീസീസ് അല്ല ഡോക്ടർ ഇന്നാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഗ്രി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യു ഡി സൈഡ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നിന്റെ ലൈഫ് ഇപ്പം മഹാലക്ഷ്മി ഉണ്ട് മീനാക്ഷി ഉണ്ട് ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് അവർ തമ്മിൽ ഒരു ഏജ് ഗ്യാപ്പും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പം രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ അച്ഛനാണ് ശരിക്കും അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വളരെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആവും എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദിലീപേട്ടൻ എത്രത്തോളം പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആണ് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് എന്ത് അർത്ഥത്തിലാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് ഇപ്പം മീനാക്ഷിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ പോലെയാ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മഹാലക്ഷ്മി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവള് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇതെനിക്ക് ചെയ്തന്നെ ഐ വിൽ നോ യുവർ ഫ്രണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പഴേ അവള് പറയണത് നമ്മൾ അത് ചെയ്തു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ആവില്ല അത്ര അപ്പൊ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പിള്ളേരായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കുട്ടിക്കാലം ദിലീപേട്ടന് മത്ത കുത്തിയ കുമ്പളം മുളയ്ക്കില്ല എന്നുള്ളത് മീനാക്ഷിയുടെ കാര്യത്തിലായിരുന്നു അതോ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ കാര്യത്തിലാണോ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ടുപേരും എന്റെ രണ്ട് പേരും നല്ല ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഉള്ള ആള് ഒരാൾ ഒത്തിരി സൈലന്റ് ആണ് ഇതിത്തിരി വയലന്റ് ആണ് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഇപ്പൊ ഒരു പബ്ലിക് ഐയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാരും നിൽക്കും ദിലീപേട്ടൻ എന്നല്ല അതൊരു സെലിബ്രിറ്റി ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഫിലിം സ്റ്റാർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാരുടെ കണ്ണുകളും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലും പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ മീനാക്ഷി മീനാക്ഷിയുടെ ഇപ്പം എൻട്രൻസിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും മാർക്കിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും അഡ്മിഷന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും വളരെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ട്രോളുകളും ചർച്ചകളും ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഒരു ഉടുപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വാർത്തയാണ് ഒരാളോട് സംസാരിച്ചാൽ വാർത്തയാണ് ചിരിച്ചാൽ വാർത്തയാണ് അതെല്ലാം വാർത്തയാണ് മീനാക്ഷിയുടെ അപ്പം അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ലോഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഒരു നടി അല്ല മീനാക്ഷി എന്നിട്ടും അങ്ങനെ ഒത്തിരി വരുമ്പോൾ ദിലീപേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് മീനാക്ഷിയുടെ അടുത്ത് പറയാ മീനു ഇത് സ്നത്തിങ് എന്ന് അത് ഏത് പ്രായത്തിലാണ് ദിലീപേട്ടൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു തുടങ്ങി ഞാനത് എപ്പോഴും പറഞ്ഞു അച്ഛൻ്റെ ഇപ്പോൾ മീനാക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ മഹാലക്ഷ്മി അത് അത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ മക്കൾ മാത്രമല്ല അത് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ആരുടെ മക്കളാണെങ്കിലും സെലിബ്രിറ്റീസ് ആണ് ജനിക്കുന്ന അന്ന് മുതൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് കാരണം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ മക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് ശരിക്കും അവരുടെ വീട്ടിലെ ഒരാൾക്കാരെ പോലെ തന്നെ അവർ കാണാൻ തുടങ്ങണം അവിടെ നിന്ന് അവർ ഒരു താരത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് അവരങ്ങോട്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ആ കുട്ടികളുടെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ അവരിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇവരെന്തിനാണ് ഇത്ര വലിയതാവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില ആൾക്കാർ ഇരുന്നിട്ട് അതിന് തെറി അതൊക്കെ ഇന്ന് നടക്കും അപ്പൊ ചില സമയത്ത് എന്തിനാ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറയണേ ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതങ്ങനെ നടക്കും നമ്മളത് നോക്കണ്ട നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒഴിക്ക് പോവാ ആ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അത് ട്രോമാറ്റിക് അല്ലേ അതായത് ഒരു തേർട്ടീസിലോ ഫോർട്ടീസിലൊക്കെ യു ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ യുവർ സെൽഫ് ഫ്രീലി വെൽ പക്ഷെ മീനാക്ഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു പ്രാക്ടീസ് ശരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം മീനൂട്ടി പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് അവളെ ഏറ്റവും വലിയ ഇത് ഫേസ് ചെയ്തത് എനിക്ക് അവളോടുള്ള റെസ്പെക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്താണ് അവൾ
നമ്മുടെ മക്കൾ അതുവേ എൻ്റെ മോളെ മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ആ മാതാപിതാക്കളുടെ ഒക്കെ സ്വപ്നവും അഹങ്കാരവുമാണ് തൻ്റെ മക്കൾ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടിടുന്ന മോളാണ് അത് ചെയ്യണേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് അത് എൻ്റെ മാത്രമല്ല ഏതൊരു അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും സ്വപ്നമാണ് മക്കളെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതങ്ങനെ പോക്കോളും പിന്നെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും അതിൻ്റെ കാരണം പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാർ വരും അല്ലേ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതാണല്ലോ ഒരു രസം അതാണ് രസം ഇനി ബാന്ദ്ര കാണാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരോട് ദിലീപേട്ടൻ പറയാനുള്ളത് എന്താ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വന്ന് കാണണം കാരണം ഇതൊരു തിയേറ്ററിൽ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിനും കാതിനും ഈമ്പും എന്താ ഈമ്പും കുളിർമയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ വാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എൻഗേജ്ഡ് ആക്കാവുന്ന ഒരു മൂവിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഞാൻ ഈ സിനിമ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ വീണ്ടും കാണാനുള്ളൊരു ഫീല് ആ ഫീല് ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ ദൈവാനുഗ്രഹം ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ ദിലീപ് ഏട്ട് അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ആൻസ് ഇൻ സെർച്ച് ഷോ താങ്ക് യു ബാന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് അതിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും നിഗൂഢത ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതോ ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ട് ഇനി തമൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കഥയിൽ ഞാൻ കണ്ട നായിക തമന്ന ഭാട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ നോക്കി അപ്പൊ എന്നെ അരിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അരിന്റെ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നടക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ണും കാതുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണല്ലോ അതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു വരിയില്ലേ ഏത് സുൽത്താൻ വന്നാലും അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ഒരു ഫീലുണ്ട് ആര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കൂല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പോക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ ഒന്ന് ഡാൻസാണ് ഡാൻസോ ആരാ തമന്ന പാട്ടിയ തമന്ന പച്ച അവിടെ ഒന്നും പോണ്ടോ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് മാറി നിന്നോട്ടോ അച്ഛനെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു വന്നിട്ട് ലിപ്പൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ നിന്നു അവർ ഡാൻസ് ചെയ്ത് പോക്കോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടതായി ഞാനാകെ പക്ഷേ എൻ്റെ ഉള്ള എനർജി പോയല്ലോ എനിക്ക് ഈ ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ടെൻഷൻ തുടങ്ങും ശരിക്കും ആ ഇത് തീർന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ദൈവമേ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കും കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചില്ലല്ലോ സിനിമ നടനാവുന്നത് അല്ലെ പിന്നെ ഡാൻസ് ഈ മറ്റേ ഹിന്ദി തന്നെ കുത്തി വരുന്നത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദി ആയിരുന്നു ആ സാറിനെ കളിയൊക്കെ നടന്നു ഇപ്പോഴല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വില മനസ്സിലാവണേ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് സങ്കടമാവും അത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ വിഷയങ്ങളാണ് പിന്നെ ഞാൻ അതെങ്ങനെ ഇയാളെ ഹാപ്പി ആക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഇതാക്കാം ചില ആൾക്കാർ എൻ്റെ എനിക്കെന്തിൻ്റെ കേടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവളെ ചെയ്തു കൊടുക്കണ്ടേ എന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ളൂ അത് നടക്കണേ നടക്കട്ടെ അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല രണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നാ ഇവിടെ കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡാമേജിങ് ആണ് മൊത്തത്തിൽ നടക്കുന്നത് എല്ലാ ഇമേജ് നശിപ്പിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും ഒരാൾ ഒരാളുടെ ഇമേജ് നശിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എത്രയോ വർഷത്തെ അയാളുടെ കഠിനാധ്വാനമാണ് അപ്പൊ അതിന് ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് അത് ഇടിഞ്ഞു പൊളിച്ച് അത് വീഴ്ത്താൻ നോക്കും അതിൽ നിന്ന് ചില ആളുകളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് സർവൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മോശം പറയുന്നത് നിർത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഇല്ലേ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് കാലത്ത് കാരണം അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു പി ആർ ഓർക്കും ഇല്ല എനിക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ ലാഭമുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ കാരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കര അതെല്ലാം ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും കാരണം ദിവസവും എനിക്കെതിരെ അഞ്ചോ പത്തോ വാർത്തകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാർത്ത വായിക്കുമ്പോഴും ദിലീപ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ മുഖമാണ് അതിൽ വരുന്നത് ആ മുഖം വരുത്താനാണ് എല്ലാവരും ഈ പി ആർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ